ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മെമ്പർ റെക്റ്റാംഗുലർ മെമ്പർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സിമ്പിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ മെമ്പറിൽ സിമ്പിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു ലെക്ചർ ചെറിയൊരു ലെക്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേസ് നമ്പർ ത്രീയുടെ ഡെറിവേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ അതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാലും അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാകുന്ന എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഞാൻ ഇതിനൊപ്പം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് നമ്പർ ത്രീ എ മെമ്പർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സിമ്പിൾ ഷിയസ് ഫിഗർ ഷോസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബാർ എ ബി സി ഡി ഓഫ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് ഓഫ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് ദ ബാർ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ സിമ്പിൾ ഷിയസ് ട്രെസ് ടോ അക്രോസ് ദ ഫേസസ് ബി സി ആൻഡ് എ ഡി ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ സി ബി ദ ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആർ ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് Let theta is the angle made by oblique plane EC with normal. Tau is the shear stress across the face. Okay. Now, we will tell you about the introduction of all the derivations. This is the introduction of all the derivations. This is the number of rectangular member A, B, C, D. A, B, C, D. ഈ എ ബി സി ഡിയിൽ എന്ത് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഇവിടെയും ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെയും ഇനി നമ്മുടെ ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇ സി വിച്ച് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് വിച്ച് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈ ഒരു മൈനർ ആക്സസുമായിട്ടാണ് തീറ്റ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതാ ഇ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് തീറ്റ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടോയും ഇവിടെ ഒരു ടോയും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളത് ഫോഴ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഒരു ലെക്ചർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കേസ് നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെയും കേസ് നമ്പർ ടുവിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എങ്കിലേ കറക്റ്റ് ആ ഓർഡറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡെറിവേഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ലിക് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മായൻ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബി സി അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ സ്ട്രെസ് ടോ ആയിരുന്നു ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ടോ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആയതുകൊണ്ട് ടോയും ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ സൈഡ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ബി സി ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ് വൺ യൂണിറ്റ് തിക്നെസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബി സി സി ഗോൾ ടു ടോ ഇൻറ്റു ബി സി ഇൻറ്റു വൺ സിമിലർലി ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇ ബി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടോ ഇൻറ്റു ഇ ബി ഇൻറ്റു വൺ ഇനി ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ ഇ സി ഈ ഒരു ഒബ്ലിക് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം
അതായത് സിഗ്മ എൻ ഇൻറ്റു ഇ സി ഇൻറ്റു വൺ അതേപോലെ സിഗ്മ ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു ഇ സി ഇൻറ്റു വൺ ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ ഇ സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സ്ട്രെസ് അല്ല ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സിഗ്മ എന്ന് സിഗ്മ ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാവും റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവും സിഗ്മ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതോടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം സിഗ്മ എൻ്റെയും സിഗ്മ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിലൊക്കെ ചെയ്തപോലെ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഇത് നെഗറ്റീവ് വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ടോ ആക്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് റിസോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിഗറാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇ സി ബി അതിൻ്റെ അകത്ത് സിഗ്മ എൻ ഇ സി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു ഇ സി ഇത് നോർമൽ ഇത് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സ് ഇനി ആക്സിസ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ടോ എ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യും ഒരെണ്ണം എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം വരും ഒരെണ്ണം വൈ ഡയറക്ഷൻ ദാ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ തീറ്റ എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് തീറ്റ വരുന്നത് ദാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്ന തീറ്റ അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തീറ്റ വരുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തീറ്റ ഇവിടെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടോ ഇൻറ്റു ബി സി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടോ ബി സി കോസ് തീറ്റ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോസ് തീറ്റ വരുന്നത് എവിടെയാണോ തീറ്റ വരുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അതേപോലെ മറ്റേ വാല്യൂ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ ബി സി സൈൻ തീറ്റ ഇത് ടോ ബി സി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ ദാ ഇവിടെ ഒരു മെമ്പറുണ്ട് ഇതെന്തായിരുന്നു ടോ ഇൻറ്റു ഇ ബി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതിനെയും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഒരെണ്ണം ഇതാ ഇങ്ങോട്ടും വരും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും വരും തീറ്റ എവിടെയാണ് തീറ്റ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇനി തീറ്റ വരുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സ് ടോ ഇൻറ്റു ഇ ബി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും കോസ് തീറ്റ മറ്റേതെന്ത് വരും ടോ ഇൻറ്റു ഇ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഇത് ടോ ആണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത് ഫിഗർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കിയേക്കുക പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ഇത് സിഗ്മ എൻ ഇ സി ഇത് സിഗ്മ ടി ഇ സി നമ്മുടെ തീറ്റ ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ റിസോൾവിങ് ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പോസിറ്റീവും എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോൾസാണ് നെഗറ്റീവ് നോക്കാം അതെ ഇത് നെഗറ്റീവാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതെ ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവാണ് പിന്നെ ഇതേ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവാണ് ഇത് പോസിറ്റീവാണ് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് സിഗ്മ ടി ഇ സി മൈനസ് ഓഫ് ടോ ഇൻറ്റു ബി സി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടോ ഇ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊക്കെയാണ് മൈ
റൈറ്റ് സൈഡിലിടും അപ്പോൾ എന്തു വരും ടോ ഇ സി സി ഈക്വൽ ടു ഈ പോസിറ്റീവ് ടോം ആദ്യം എടുത്ത് കഴിയും ടോ ഇ ബി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ടോ ബി സി കോസ് തീറ്റ ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് സിഗ്മാറ്റി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇ സി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തു വരും നോക്കിയേ സിഗ്മാറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇ ബി ബൈ ഇ സി സൈൻ തീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മൈനസ് ടോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ബി സിക്ക് വരെ എന്തു വരും ബി സി ബൈ ഇ സി കോസ് തീറ്റ ഇനി ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ട്രയാങ്കിൾ ഇ ബി സി ഇ ബി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ ട്രയാങ്കിൾ ഇ ബി സി എന്ന് സൈൻ തീറ്റ എന്തു വരും സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ബി ബൈ ഇ സി ദ ഈ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഇ ബി ബൈ ഇ സി അപ്പോൾ ഇ ബി ബൈ ഇ സിക്ക് പകരം സൈൻ തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബി സി ബൈ ഇ സിക്ക് പകരം കോസ് തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തു വരും നോക്കിയേ സിക്മ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ടോ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും ഇതാ എഴുതിയിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു മൈനസ് വൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തു വരും സിഗ്മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മൈനസ് വൺ പുറത്ത് വന്നു അപ്പോൾ എന്തു വരും മൈനസ് വൺ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആവും ഇത് പ്ലസ് ആവും അതാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടോ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടോ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം ഈ ഒരു ടേം ആദ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ ടോ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ടോ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മാറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടോ ഇൻ ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇനി കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം കോസ് ടു തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു വരും സിഗ്മാറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടോ പുറത്തുണ്ട് ഇതിന് പകരം കോസ് ടു തീറ്റ വരും അപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മാറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടോ കോസ് ടു തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് സം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിഗ്മാറ്റി എഡിക്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം സം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സിഗ്മ എൻ ഇൻറ്റു ഇ സി മൈനസ് ടോ ഇൻറ്റു ഇ ബി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ടോ ഇൻറ്റു ബി സി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇടുക അടുക്കിടുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടേം പോയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവും സിഗ്മ എൻ ഇ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇ ബി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടോ ബി സി സൈൻ തീറ്റ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടത് സിഗ്മ എൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനെ ഇ സി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു ഇ ബി ബൈ ഇ സി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടോ ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ ഇ സി സൈൻ തീറ്റ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇ ബി ബൈ ഇ സി എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ തീറ്റയാണ് ബി സി ബൈ ഇ സി എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു ഇതിന് പകരം സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വീണ്ടും ടോ ഇൻറ്റു ഇതിന് പകരം കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതും സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ എന്തു വരും നോക്കിക്കേ സെയിം ടേം അല്ലേ ഇത് രണ്ട് ടേമും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് ടോ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ടു നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം നമുക്ക് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയുടെ റിലേഷൻ അറിയാം സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പോൾ എന്ത് നീട്ടും സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ടു തീറ്റ ദർ ഫോർ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു
ടു ടോ ആയിരിക്കും ഇനി റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഇത് കോമൺ ഇക്വേഷൻ ആണ് സിഗ്മ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ ഈ ഒരു കേസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഇതും സിഗ്മായിൻ്റെയും സിഗ്മാ ടിയുടെയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പോൾ അഥവാ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ കേസ് നമ്പർ ഫോറിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്